啊，要去。哇，这个声音让我起鸡皮疙瘩了。你好，有人吗？这里是位于湖南衡阳一个超大的无人荒村，同时这里也是一个无人的古镇。这里的房子大多修建于晚清及民国时期，青砖青瓦，错落有致。曾经的这里一定是车水马龙，人来人往，白驹过隙，沧海桑田。如今的这里已经没有了住户，只遗留下了一栋栋残垣断壁的老房子。看看这里有着什么样的探索体验吧。这里有个小庙哦，百福神庙。这个庙应该是他们村子里边自己的庙吧？旁边这个可能是以前的庙，现在旁边盖了一个大的。然后这个小庙应该是废弃了吧？百福神庙。咦，好像还真废弃了哦。老房子现在已经一个人都没有住了。然后这个地方我是半个多月前来过一次，当时来的时候，就是从那个入口那里，一直到这里，好像当时有人办白事儿，然后那个白色的幡子，就是挂满了整个道路。啊，当时我觉得人家办白事儿的，咱们不管拍视频也好，直播也好，都不太好。今天就过来看一下子吧啊。毕竟像这么一个古香古色的村子还是比较少见的。我去，这边进来之后直接贯通整个那什么，哎，里边还有个东西在动呢，你们看到没有？我感觉我应该被一个头盔啊！你看这上边，二楼已经上不去了。哎，这不知道是一户人家还是几户啊？这是直接贯通过去的，因为这个地方新村跟老村离得挺近的嘛。院子里边还有人种菜的，但是那房子已经变得特别破败不堪了，摇摇欲坠的感觉啊、哦。这儿有个房子挺的哦，这好像是一个祠堂哦，董姓的祠堂，这上边插着香呢。好高的门槛啊！你好，有人没得？外边晒着太阳呢，进来之后凉飕飕的。上边是一个天井是吧？下雨的时候雨会下进来，然后存到这个池子里边去。这边这个衣服怎么那么像一个人呢？喂。这上面以前应该是住人哦，有生活一流物吗？哦，他这个二楼能上去吗？木质的楼梯哦，不敢踩呀、啊，毕竟这都属于文物了，应该。啊，这是木质的，呀，我感觉上去的话有点费劲呀、啊，特别容易塌。这个祠堂里边的东西，他们应该已经搬到那个新房子去了。哦。但是上面还有香呀什么的，那墙上依稀能看到壁画呢。说明以前这里是有壁画的，这里还能看到啊，依稀能看到画面。这可是挺有年代的呀。这个房子的做工其实是相当有讲究的。你看上边，隐隐约是一个八卦的那么一个台子啊，然后上边也可能也不是住人的，可能就是为了美观呀，为了什么别的东西这么弄的，挺好看哦。这边有平房，也有二层的小洋楼。你看那个楼房顶还有一点点徽派的风格哦，这房子修的漂亮呀！看上面是一个木质的阳台，看着房子不大，其实这里边很大的，里边进去的话应该是贯通的那种。这是一个古戏台，上面还有八卦的那个图案呢。二零零一年重修过，这是不可移动的文物，见证了多少悲欢离合，它已经完成了它的使命了。这还是妥妥的江景房呢，主人为什么不修缮呀？这房子的边上就是那个，咱也闹不清是江呀还是河呀，反正挺宽的哦。这里是老街，这条道我估计搁以前的时候，赶上逢年过节呀，或者说是集市什么的，这里应该是很热闹的。因为这个地方以前是个村子，现在已经变成一个镇子了，就是它这个村已经升级为一个小镇了。可以想象当年得有多繁华吧。在这个墙上，我发现了一点奥秘呀。你们看这上边是没有字的，是吧？然后这个下边居然还有字儿呢，也就是说以前可能它是这种状态的，然后十几十年前可能说是刮了大白，把字儿给挡住了。那现在大白脱落下来之后，你看里边还有字儿呢，李鸟什么亭什么的，正儿八经的老宅呀，哇，当头一棒呀，像不像那个《楚人美》里边的那个梅姨出没的那个场地呀？你们看这锁很新哦，说明主人经常回来。但是你看这里边，其实啥都没有，空空荡荡，特别破败。主人常回来的时候，他也没有打理过。刚才那个是董家的公祠，这个是地是吧？地庭公祠，这个祠堂比刚才那个破败的多了呀。你看这里边啥都没有了哈、哦。
啊，要去。哇，这个声音让我起鸡皮疙瘩了！你好，有人吗？哎，这门上都锁着呢，上这锁呢，我去！上这锁，咱们就出去吧。这个小巷子挺有感觉呀，两边是房子，这只有一米多宽的一个距离。这以前应该每天都会有形形色色的人走来走去的。这里写着什么？行人注意安全，防止墙体倒塌。这还有什么？限制使用的那个立即整改的那个标识，这里边都不让住人了，都搬到新楼去了。哎，我站在窗口，我能感觉到里边的凉气往往外冒了。这里是又一个街道了啊！你看这边以前应该都是商铺房吧？以前都是开门就能做生意，二楼就能睡觉，这都塌的不像话了。这里虽然说是一个荒废的无人村或者说是一个无人镇，但是其实并没有大家想象中那么恐怖啊。因为这个地方白天还是有很多人走来走去的，因为它旁边有条河嘛，那河里边有有个码码头就在那里。但这里晚上的话确实没有人哦。我昨天晚上到这儿以后，哇、哦，一个人都没有。这是上楼的楼梯，都已经完全塌下来了。这木房梁都掉下来了，很多都塌了，也是挺可惜的哦。本来这房子挺老的，然后稍微翻新翻新修建一下子，打造成一个旅游区不错呀。这个、房子修的绝对是很气派的哦。哦，这边好像过年没有贴那个对联的习惯哈。啊，这年都已经过完了，然后他们新房子就在马路对岸，也没见他们回来贴个对联啥的